ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியில் இருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து லெவன்த்து நியூ புக் பாலிட்டி வால்யூம் டூவில் பொது கருத்து மற்றும் கட்சி முறை இந்த லெசனில் இருந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெசனை ஓவராலாக நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் இம்பார்ட்டன் குறிச்சிக்கிறதுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க பொது கருத்தின் பங்கு அதாவது மக்களாட்சி வெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்கு பொது கருத்து அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து அவசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸில் வந்து லாகூரில் ராவின் ஆற்றின் நதிக்கரையில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றில் நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு அதாவது நாற்பத்தி நாலாவது மாநாடு இது வந்து முழு சுதந்திரத்திற்கான கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு சுதந்திரத்திற்கான தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பொறுத்து தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து கொடியேற்றி கொண்டாடிப்பாங்க அதான் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் மாநாட்டிற்கு ஜவஹர்லால் நேரு தலைமை தாங்கினார் மாநாட்டில் வந்து மகாத்மா காந்தி தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும் பொழுது மறக்க முடியாத ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றினார் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க காந்தி வெறுமனை அந்த உரையை வழங்குவதுடன் இல்லாமல் மார்ச் பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அன்று சபர்மதி ஆசிர ஆசிரமத்திலிருந்து புகழ்பெற்ற தண்டி யாத்திரையை வந்து துவக்கினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி அங்கே போயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி குஜராத்தோட கடலோர கிராமமான தண்டியில் வந்து இந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் வந்து நடைபெற்றது ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஆல்ரெடி நிறைய லெசன்ஸில் டுவெல்த்தில் கூட நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இதை வந்து முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் அதில் வந்து ஆயிரம் இவன் வந்து நடக்கிறதுக்காக வந்திருப்பாங்க சபர்மதி ஆசிரமத்துலேருந்து நடக்கிறதுக்காக ஆனால் அதில் வந்து எழுபத்தெட்டு உறுப்பினர்களை மட்டும்தான் வந்து காந்தி தேர்ந்தெடுத்து அந்த சத்தியாகிரகங்களுடன் சேர்ந்து வந்து சபர்மதி சபர்மதியிலேருந்து தண்டிக்கு வந்து போயிருப்பாங்க உப்பு சத்தியாகிரகத்துக்காக அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்துதான் அவர் இந்த தண்டி யாத்திரையை வந்து விழிப்புணர்வு மேற்கொள்ளும் முறையாக பார்த்தார் யாத்திரை நடத்த இருபத்தைந்து நாட்களில் மக்களுடன் இந்த வகையான உரையாடலை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தார் யாத்திரையினால் ஈர்க்கப்பட்ட பத்திரிகையாளர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் விரிவான அறிக்கையை வந்து அனுப்பினர் இவை பத்திரிகைகள் மற்றும் இதழ்களில் வெளியிடப்பட்டன இவ்வாறு தண்டி யாத்திரையில் காந்தி பேசியது தேசத்துடனான உரையாடலாக மாறியது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த தண்டி யாத்திரையின் போது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல தங்கி அவங்க சமைச்சு சாப்பிட்டு அப்படி நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ணார்னா காந்தி அதை வந்து மக்களோட ஒரு இதாகவும் உரையாடலாகவும் நிகழ்த்தினார் ஏன்னா அவங்ககிட்ட இன்னும் நிறைய என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு கேட்டு அவரால் உணர முடிஞ்சுது இதன் மூலமாக ஒரு மக்களோட தலைவராக அவர் உருவாக ஆரம்பித்தார் ஸோ அதுதான் இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் ஒரு தரமான பொது கருத்து என்பது அறிவும் கருத்து சுதந்திரம் இருக்கும் சூழலில் தான் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வறுமையை ஒழிப்பதன் மூலம் மட்டுமே ஒரு தரமான குறிக்கோளுடைய பொது கருத்து என்பது சாத்தியமாகும் ஸோ இந்த லெசனில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது அடுத்ததான் அரசியல் கட்சிகளின் வர இறைவன் பார்க்கும்போது அரசியல் கட்சிகள் மக்களாட்சி முறை அமைப்புக்கு இன்றியமையாத கருவியாக இருக்குது நாடாளுமன்ற மக்களாட்சியாக இல்லை இருந்தாலும் சரி இல்லை அதிபர் ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு முறைமையிலும் அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது அரசாங்கத்திற்கும் மக்களுக்கும் இடையில் பாலமாக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்ததான் மக்களாட்சியில் அரசியல் கட்சிகளோட பல்வேறு செயல்பாடுகள்னு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அரசியல் கட்சிகள் வந்து எந்தெந்த விதத்தில் வந்து செயல்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் அந்த பாக்ஸில் ஒரு மக்களாட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின் மூலமாகவே பொது கருத்துக்கள் வந்து வழிநடத்தப்படுகின்றன அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அரசியல் கட்சிகள் தான் வந்து மக்களாட்சி முறைக்கு ஒரு அடித்தளம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக கட்சி முறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அரசாங்கங்களை நடத்துவதற்கும் நிலைநிறுத்துவதற்கும் இந்த கட்சி முறைகள் வந்து உதவி செய்தும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அரசியல் கட்சியின் மூன்று கூறுகள் இருக்கும் அதாவது தலைவர் செயல் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு அரசியல் கட்சின்னு சொல்லப்படுது கட்சி முறைகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கட்சி முறை இரு கட்சி முறை பல கட்சி முறை இதில் ஒரு கட்சி முறையை நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு கட்சி முறையில் ஒரு அரசியல் கட்சி அரசாங்கத்தை உருவாக்கும் உரிமையை பெறுகிறது இது எழுதப்பட்ட அல்லது எழுதப்படாத அரசியலிருந்து பெரும்பாலும் பெறப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எங்கெல்லாம் இருக்குது இந்த ஒரு கட்சி முறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிங்கப்பூர் கொரிய தொழிலாளர் கட்சியான வடகொரியா வியட்நாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வியட்நாமில் கியூபா அடுத்ததாக சீனா இங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கட்சி முறை இருக்குது ஒரு கட்சி முறையானது மக்களாட்சியிலான வெளிப்பாடுகளுக்கு வெளிப்பாடுகளுக்கு வந்து போதுமான வாய்ப்புகளை வழங்காததோடு இருக்குது அதாவது ஒரு கட்சி முறைனா அவங்களோட தப்புகளை சொல்கிறதுக்கு வந்து வேறு கட்சி இருக்காது அப்படின்றப்ப மக்களுக்கு அது கொஞ்சம் 
அடுத்ததாக இருக்கட்சி முறைன்னு பார்க்கும்போது இருக்கட்சி முறையில் இரண்டு அரசியல் கட்சிகள் வேறுபட்ட நலன்களுடன் பெரும்பான்மையை பெற்று அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான சம வாய்ப்பை கொண்டுள்ளன அதாவது ரெண்டு கட்சி இருக்கும் அந்த ரெண்டு கட்சியில் எது பெரும்பான்மை பெறுதோ அதுதான் வந்து ஆளும் கட்சியாக இருக்கும் இன்னொரு கட்சி வந்து எதிர்கட்சியாக இருக்கும் இந்த இருக்கட்சி முறையில் பெரும்பான்மை பெரும் கட்சி வந்து ஆளும் கட்சியாகவும் சிறுபான்மை கட்சி வந்து எதிர்கட்சியாகவும் உருவாகின்றன அதாவது சொல்லிக்காங்க இருக்கட்சி முறைக்கான எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கும்போது அமெரிக்காவில் இருக்குது அதோடய ரெண்டு கட்சி என்னெல்லாம்னு பார்க்கும்போது மக்களாட்சிவாதிகள் குடியரசுவாதிகள்ன்ற ரெண்டு கட்சிகள் அதே மாதிரி இங்கிலாந்துலேயும் ரெண்டு கட்சி இருக்குது பழமைவாதிகள் மற்றும் தாராளவாதிகள் அடுத்ததாக பல கட்சி முறை இது நம்ம இந்தியாவிலையும் இருக்குது பல கட்சி முறையில் வந்து பல அரசியல் கட்சிகள் இருப்பதோடு பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி அல்லது பெரும்பான்மை பெறாத ஒரே நோக்கமுடைய பல கட்சிகளுடனான கூட்டணியின் மூலமாகவும் வந்து மக்கள் ஆதரவை வென்றெடுத்து அரசாங்கத்தை உருவாக்குகின்றன ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இந்தியா ஸ்வீடன் ஆகிய பல கட்சி முறையிலான நாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும் ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் அந்த ஒரு கட்சி முறைக்கு எடுத்துக்காட்டான நாடுகள் இருக்கட்சிக்கு முறைக்கு எடுத்துக்காட்டான நாடுகள் அதே மாதிரி பல கட்சி முறைக்கு எடுத்துக்காட்டான நாடுகள் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் தான் முக்கியம் அடுத்ததான் மக்களாட்சி மக்களாட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின் பங்கு அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் பல அரசியல் அறிஞர்கள் கட்சிகள் மக்களாட்சிக்கு அவசியம் என்று நம்புகிறார்கள் அரசியல் கட்சி அப்படிங்கிறது வந்து மக்களது இறையாண்மை மற்றும் பெரும்பான்மை ஆட்சியின் பிரதான கருவியாக ஒரு சிலரால் கருதப்படுகிறது அரசியல் கட்சிகள் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் பொழுது மக்களின் இறையாண்மைக்கான அவசியமான கருவிகளாக அவை இருக்கலாம் அதாவது அரசியல் கட்சிகள் தான் வந்து இந்த மக்களாட்சிக்கும் இறையாண்மைக்கும் ஒரு அடிப்படைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் அரசியல் கட்சிகளே மக்களாட்சியின் உந்து சக்திகளாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இதோட பேலன்ஸ் லெசன் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்